Ich möchte ein paar Prinzipien zusammenfassen, die wir vom Gleichnis von Sämann lernen. Number one, there's, there are four types of ground. Nummer eins, es gibt vier Arten von Böden. The, the seed is the word of God. Das, der Samen ist das Wort Gottes. Uh, the different people react differently to the seed. Verschiedene Leute, ähm, sie werden anders reagieren zu dem Samen. And we are trying to find the people that are, have are the good ground. Und wir versuchen die Personen zu finden, die den guten Boden haben. Because that is the place where the seed of God bears fruit. Weil das der Ort ist, an dem der Samen Gottes Frucht bringt. But you don't know who is who. Aber du weißt vorher nicht, wer wer ist. Uh, you know, uh, even the sower in the story, he was sowing everywhere. Auch der Sämann in der, im Gleichnis, er sät überall. Und er gibt jedem die Chance, das Wort Gottes anzunehmen. And some say yes, some say no. Manche sagen ja, manche sagen nein. So just so everywhere. Also sehr überall. Preach the gospel to everybody. Verkündige das Evangelium Offer zu jedem. Prayer to everybody. Biete jedem Gebet an. And I, 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 this took a big weight off my, my shoulders. Und das hat ein großes Gewicht von meinen Schultern weggenommen. I felt released. Und ich habe mich befreit gefühlt. Because it's not my fault when somebody rejects the gospel. Weil es nicht meine Schuld ist, wenn jemand das Evangelium ablehnt. God is not making me responsible of the quality of the soil. Und Gott macht mich nicht verantwortlich für die Qualität meines Sähens. Is there a problem? Es ist der ihr Problem. But God makes me responsible of sowing. Aber Gott macht mich dafür verantwortlich zu säen. Of obeying. Gehorsam zu sein. Sharing the gospel. Das Evangelium zu verkündigen. Showing the power of God. Die Kraft Gottes zu zeigen. So don't be discouraged. Also sei nicht entmutigt. Just, just go on. Also mach weiter. But what is more important tonight? Aber was ist heute wichtig? What type of soil of ground are you? Welche Art von Boden bist du? And that you only know by the fruits. Und das weißt du nur durch die Frucht. Not by how much Bible you memorize. Und nicht wie viel Bibel du weißt. Not by how much correct you think you are. Und nicht wie korrekt du dich hältst. Not because of your qualifications and your studies in the past. Und nicht wegen euren Qualifikationen Universitäts. Uh, But according to this passage, what kind of ground we are is defined by the fruit we bring forth or not. Aber nach diesem Gleichnis, welche Frucht wir hervorbringen? Uh, we go into a five break? Sollen wir eine fünfminütige Pause machen? Ja? Yeah? Yeah. gonna get intense. Weil es intensiv wird. Share the beginning. If we want to see a movement, we need three things. Number. Also wir fassen zusammen. Wenn wir eine Bewegung sehen müssen, brauchen wir drei Sachen. Number one is a posture of being led by the Spirit. Nummer eins, die Haltung beim Geist Gottes geleitet zu sein. Daily in small and big decisions. Täglich in kleinen und großen Entscheidungen. Number two, we said that we need a, a, a path. Nummer zwei, wir müssen einen Weg haben. For ten years, I was walking the life of an evangelist. Für zehn Jahre bin ich das Leben eines Evangelisten gelaufen. And I'm telling you, it was great. Und ich sage euch, es war großartig. It is still great. Es ist immer noch großartig. Seeing many people touched. Ich sehe viele Leute, die berührt werden. Training other people to share the gospel. Trainiere andere Leute, das Evangelium zu verkündigen. Coming to cities around Europe and gathering different denominations together, saying, "I want to train you on sharing the gospel in your city." Und sehe überall in Europa, wie wie Leute ähm, trainiert werden, das Evangelium zu verkündigen. And uh, what four and a half, five years ago. God rebuked me, corrected me. Und ungefähr viereinhalb Jahre äh, vor diesem Zeitpunkt hat mich dann Gott ähm, korrigiert. He said, uh, Matthew 28. Er hat gesagt, Matthäus äh, 28. The Great Commission, Lord. Gro äh, eine große. Äh, the, the, the Great Commission. Äh, äh, die große, äh, äh, der große Missionsbefehl. Um, and he repeated again. Great Commission. Und er hat es wiederholt, der große Missionsbefehl. And I, I read it, go and make disciples of all nations. So I'm doing that, Lord. Und ich habe gelesen, macht Jünger zu allen Nationen, macht zu Jüngern alle Nationen. Und ich habe gesagt, ich mache das doch. And next day, read the Great Commission, Julio. 
Und am nächsten Tag lese er den Gro äh, großen Missionsbefehl, Julio. Ja, yeah, I know it. I, I'm, a, I'm a professional evangelist, Lord. <lacht> ja, Gott. <lacht> ich bin ein professioneller Evangelist. I'm teaching others to share the gospel. Ich trainiere andere, das Evangelium zu verkündigen. And then you know when the voice of God comes like a strong river of many waters, the great commission, Julio. Und dann, wenn ihr schon merkt, dass es ein, einfach ein großes Wort von Gott ist in verschiedenen Wellen. And you go on your knees again. Und, ich, und man auf seine Knie geht. And my eyes were open. Und meine Augen wurden geöffnet. And I almost went into a crisis. Und ich bin fast in eine Krise gekommen. Because I realized I was not really making disciples. Weil ich festgestellt habe, ich mache gar keine Jünger. You know, in our ministry we we had uh, uh, different teams going to every social cultural group. Und in unserem Dienst haben wir verschiedene Teams, die in verschiedene soziale Richtungen gehen. One of the teams, one of the teams was trained for 11 months of how to share the gospel of Jesus with Muslims. Und ein Team wurde ähm, darin trainiert, elf Monate darin trainiert, Muslimen das Evangelium zu verkündigen. Another team was just starting a homeless ministries around Europe. Und andere Teams haben ähm, Minist äh, also Dienste für ähm, Obdachlose gestartet. Another ministry was just sharing the gospel through sports. Und andere haben das Evangelium über Sport verkündigt. And I was leading the part of personally leading the part that was just training churches and working with churches for uh, uh, bringing the gospel in the cities. Und ich persönlich ähm, habe den Weg gehabt, dass ich mit Kirchen zusammengearbeitet habe, wie ich das Evangelium in Städte bringen kann. And every, after every outreach we had a protocol with, with the name of the group leader and who came to faith and what happened and his name and his number. Und nach jedem Outreach hatten wir eine Liste mit ähm, Personen, die aufgeschrieben wurden, wer zum Glauben kam, die Nummer von ihnen und genau. When, when this word of God came to me, und als dieses Wort von Gott zu mir kam, I went to the books with over 2000 names and 2000 stories. Dann bin ich zu diesem Buch gegangen mit all diesen 2000 Namen und Geschichten. People who I, we saw coming to the Lord with our eyes. Und Leute, wo wir mit unseren Augen gesehen haben, wie die zu Gott gekommen sind. And some of them had still the same number and I called them and I texted them. Und manche von diesen hatten immer noch die gleiche Nummer und ich habe sie angerufen, ihnen geschrieben. To my surprise, most of them were not walking with the Lord. Und zu meiner Überraschung sind die meisten von ihnen nicht mehr mit Jesus gelaufen. And I told them, hey, but I remember you. I pray for you. You leg was healed and, and you were touched by Jesus. You were crying there with me. Hey Mann, aber ich erinnere mich doch, als wir gebetet haben, dein Bein wurde geheilt. Du hast geweint. Du wurdest von Gott berührt. Yeah, but I don't care anymore, you know? Ja, aber es ist mir egal. You, you sent me to this group of people and there is... It was difficult to get in touch with them. They never called back, but they never came close to me. Und du, du hast mich doch zu dieser Gruppe geführt und die, die haben mich nicht angerufen. Es war schwer mit denen. Das war nicht so gut. I'm trying not to cry right now because I was crying when I heard the stories. Und ich versuche jetzt nicht zu weinen, weil als ich diese Geschichte gehört habe, habe ich geweint. And I was convicted. Und ich wurde überführt. Because all, many of those stories made me famous. Und viele von diesen Geschichten, die haben mich berühmt gemacht. All these selfies and videos on, on, on Facebook, people saw the impact of our work. Und all diese Selfies und all diese Videos auf Facebook und, äh, und diese, diese große Arbeit. And I, I, just, I just felt so sad. Und dann habe ich mich plötzlich so traurig gefühlt. I realized I need help. Und dann habe ich festgestellt, ich brauche Hilfe. I went to some of the churches where I sent people. Und ich bin zu einer dieser Kirchen gegangen, wo ich Leute hingeschickt habe. What happened with these guys? Was ist mit diesen Leuten passiert? So we are too busy here. Wir, wir sind zu beschäftigt. We, we would love to help them more, but we are too busy with the system. Wir würden, wir würden diesen Leuten so gerne helfen, aber wir sind viel zu beschäftigt mit dem System. They didn't say it with those words, but that's what they were saying. Das haben sie nicht mit den Worten gesagt, aber eigentlich war das, was sie gesagt haben. And this is one of, this is for me the biggest work with churches nowadays. Und das ist heutzutage für mich die größte Arbeit mit Gemeinden. But there is hope even for them, guys. Aber das Hoffnung auch für sie Leute. Just two nights ago I had an amazing meeting with the elders of a church in my city. Und zwei Tage zuvor hatte ich ein unglaublich gutes Treffen mit ähm, drei vier Ältesten aus dieser Gemeinde. I presented what I'm presenting tonight to this church. Und ich habe präsentiert, was ich heute präsentiere zu dieser Kirche. And they said we want that the whole, our whole church goes this direction from now and on. Und sie haben gesagt, wir wollen, dass unsere Gemeinde genau in diese Richtung geht von heute an. And I said, are you willing that every elder and every leader starts a group in their house? 
Und ich habe sie gefragt, seid ihr bereit, dass jeder Älteste, jeder, jeder Führer äh, oder jeder, je, äh, Leiter. jeder Leiter eine Gruppe startet? Because if you don't do it, they will not imitate you. Weil wenn ihr es nicht tut, dann werden sie es auch nicht tun. And they say, yes, we will give the example, we will start. Und ja, Mann, wir werden das Beispiel setzen. And you know, I came to the understanding, I was only making converts. Und ich bin zu der Bestätigung gekommen, ich habe nur äh, Mitglieder gemacht. I was like five years ago. Das war fünf Jahre zuvor. Bekehrte. Bekehrte, ja. Danke. Um, and, uh, to bring someone in touch and in peace with Jesus is not the same as discipling somebody. Und jemand in Berührung und mit, in, in, in Frieden mit Jesus zu bringen, ist nicht das gleiche wie jemanden in Jüngerschaft zu führen. That's why I started this training today with the big circle of discipleship. Und darum habe ich heute das Training damit begonnen mit diesem großen Kreis der Jüngerschaft. Discipleship is a process. Jüngerschaft ist ein Prozess. And when they come to the Lord, it's really getting started. Und wenn sie zum Herrn kommen, dann geht's erst richtig los. And you know, it's so good for you to disciple people, because you, your character is going to be shaped. Und es ist richtig gut für euch, Leute in Jüngerschaft zu führen, weil euer Charakter geschliffen wird. To say, no, 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 I only want to pray for people, set them free, and then I go on. Nee, 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 ich will, ich will nur für Leute beten, sie freisetzen und dann will ich weitergehen. And you need to know Jesus better. Dann musst du Jesus besser kennenlernen. Because he said, every disciple should make disciples. Weil er gesagt hat, jeder Jünger soll Jünger machen. Because discipleship is part of your discipleship. Weil Jüngerschaft zu machen, Teil deiner Jüngerschaft ist. Because you learn with the situations that your disciples are going through. Weil du aus den Situationen lernst, Dein, die deine Jünger ähm, äh, durchgehen machen müssen. Nobody will teach you more um, patience than your disciples. Und niemand wird dir mehr Mitgefühl ähm, beibringen als deine Jünger. Patience. Geduld. Äh, Geduld. Yeah. Sorry. Nobody. I mean, niemand. They, they are very gifted on training you. <lacht> <lacht> Sie sind sehr begabt darin, dich zu trainieren. Yeah, you, you become more like Jesus because of their craziness. <lacht> Und du wirst mehr, mehr wie Jesus wegen ihrer Verrücktheit. And they will see the love of God growing in your heart. Und sie werden die Liebe Gottes in deinem Herzen sehen, wie es sie wächst. Sometimes you are like, I'm gonna give up on this guy. I'm just gonna <lacht> rebuke him. <lacht> Und manchmal denkst du dir, ich werde mit dem aufgeben. Ich werde ihn einfach nur ähm, ver verfluchen. And then you go to this guy. Verbannen. <lacht> Ermahnen. And then you go to this guy and he looks at you and you are like, Oh, Jesus gave me love for you. <lacht> und dann schaust du nur zu, diesem, äh, zu, dem, zu dem Jünger ähm, und sagst ihm, Jesus, gib mir Liebe für ihn. Have you ever thought of Jesus Christ when he went to the house of Simon, the, tax, uh, the, the, the Pharisee? Und habt ihr je darüber nachgedacht, dass Jesus zu Simon, dem Pharisäer, gegangen ist? The woman comes and is uh, anointing his feet uh, with oil and perfume. Und die, und, die, und die Frau, die zu seinen Füßen geht und seine Füße salbt. And Jesus can see the thoughts in their mind. Und Jesus kann die Gedanken von ihnen lesen. That they were saying, if he was really a prophet, he would know what woman is that one touching him. Und sie haben gedacht, wenn Jesus wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau ist. You need to play the bad boy voice. Und <lacht> I'm joking. Um, and uh, Jesus, if you were Jesus, what would you have done there? Und wenn du Jesus wärst, was hättest du dort getan? I would have rebuked these two guys. <lacht> ich hätte diese äh, Leute ermahnt. Because I knew what they were thinking. Weil ich gewusst hätte, was sie denken. I knew I could see their black, their dark hearts. Weil ich ihre dunklen Herzen gesehen hätte. And Jesus, with so much love, he took the time. Und Jesus mit so viel Liebe hat sich die Zeit genommen. He came up with a An illustration with a story. Und er hat sich diese Illustration, diese Geschichte ausgedacht. And he shared it with love. Und er hat es mit Liebe verkündet. Simon, can I share your story? Simon, kann ich dir eine Geschichte erzählen? Of course, Rabbi, you can. Natürlich, Rabbi, natürlich kannst du das. There was a man that he had two debtors. One owed him 500 denarii, one owed him 50 denarii. He decided to forgive both of them. Who loved more? Und da war dieser eine Mann, der hatte zwei Schuldner. Der eine hat ihm 500 Denares geschuldet, der andere 50. Of course. Äh, wer, äh, äh, wer hat mehr Gnade bekommen? Of course, Rabbi. The one who owned you owned him 500 Denari. Natürlich, Rabbi. Der, der ihm 500 Denari geschuldet hat. Right? Have you judged, Simon? Richtig hast du es erkannt, Simon. This is why this woman loves so much. She has been forgiven much. 
Und das ist, warum diese Frau so sehr liebt, weil ihr so viel vergeben wurde. So he touched the woman. Also hat er diese Frau berührt with the, his words of affirmation and love. Mit, seiner, mit seinen Worten der Bekräftigung der Liebe. And declaring forgiveness. Und hat ihr Vergebung gegeben. But he found a way also to make the gospel understandable for Simon. Und zur gleichen Zeit hat der Simon das Evangelium ähm, verständlich gemacht. Understanding he also needs forgiveness. Und hat ihm deutlich gemacht, er braucht auch Vergebung. I have learned so much with that story. Ich habe so viel durch diese Geschichte gelernt. Because my disciples, no, the, the, the guys I'm walking with, weil die Leute, mit denen ich laufe, uh, sometimes I just want to smack them. <lacht> Manchmal will ich die einfach nur zusammenhauen. But after After one and a half, two years, Aber nach eineinhalb oder zwei Jahren, you can see the transformation of their lives. Kannst du die Transformation in ihrem Leben sehen? You can see how they talk different. Du kannst sehen, wie sie anders reden. How they live a different life. Wie sie ein anderes Leben leben. How they lead other people to Jesus. Wie sie andere Leute zu Jesus yeah, führen. they manifest the power of God, but even more, they share the light of Jesus in love. Ja, sie manifestieren die Kraft Gottes, aber mehr noch, sie, äh, sie zeigen auch die Liebe Gottes. It is worth it to make disciples. Das ist es wert, Jünger zu machen. They are going to help you win your city one family at a time. Und sie werden dir helfen, deine Stadt zu gewinnen, eine Familie nacheinander. You know, maybe I'm not gonna start any new movement. Ja, vielleicht werde ich keine neue Bewegung äh, machen. Because I'm gonna be playing. Behind the scenes, behind the curtain. Weil ich äh, ja hinter hinter den Vorhängen äh, sein werde. And they are gonna be there conquering the world. Und sie werden dort sein und das äh, Wort verkündigen. And I will be a Barnabas walking with them, accompanying them. Und ich werde Barnabas vielleicht sein und äh, sie sie begleiten. Maybe you the same. Maybe du du das gleiche. That you say, and bigger things that I have seen, you will see, my friend. Und vielleicht wirst du so sein. Größere Dinge als ich gesehen, ha äh, gesehen habe, wirst du sehen. And if, if you embrace that calling, Jesus is like this. Yeah, man, that's awesome. <lacht> Und wenn du diese Mission äh, in deinem Herzen aufnimmst, dann ist Jesus richtig happy. That, that is not about your kingdom. Dann geht es nicht um dein, dein Reich. It's not about your ministry, your movement. Dann geht es nicht um deinen Dienst, um deine Bewegung. Who cares about your ministry, man? Wer interessiert sich über deinen Dienst? About my ministry. Über meinen Dienst. I just had to found it because otherwise you are not an FV in Germany and you cannot be legal. Äh, andererseits könntest du keine EV sein und könntest nicht legal sein. And this is not good. Und das ist nicht gut. Uh, so that's the attitude behind it. Uh, sorry. That's the attitude behind it. Ah, ja, yeah, das, uh, das ist das, was da hinten ab, was, da, was dabei ist. And you see, you, you. Um, I have to use it because it's easier. I don't like it so much, but you're gonna see your disciples making disciples. Und du wirst sehen, wie deine Jünger Jünger machen. So how does it work? Also wie funktioniert das? The, the number two, the path. Nummer zwei, der Pfad. This path, um, is we call it the four fields. Diesen Pfad nennen wir den vier Felder. Because uh, number one, when the sower goes sowing seeds. Bei Nummer 1, wenn der Sämann seine äh, Samen sät, you need to know who are you going to? Musst du wissen, zu wem gehst du eigentlich? Okay, you go out of your comfort zone. Also gehst du raus aus deiner Komfortzone. But who are those people around you? Aber wer sind diese Leute um dich rum? Who are you gonna sow the seeds into? Wem wirst du die Samen äh, säen? And you need, we need to find an easy way to connect with people around us. Und wir müssen einen einfachen Weg finden, mit Leuten um uns rum uns zu verbinden. Very often you're gonna go to your friends. Oft wirst du zu deinen Freunden gehen. Very often you're gonna go to your family or relatives. Oder oft wirst du zu deiner Familie, zu deinen Verwandten gehen. That they are already in your life. Und die sind schon in deinem Leben. And you know what? Und weißt du was? The problem with Germans. Das Problem mit Deutschen. I'm ready to run about uh, run through this window. <lacht> <lacht> Ich bin fertig, aus dem Fenster zu springen. Yeah. Uh, is that we, we don't have time. Das Problem ist, wir haben keine Zeit. We have money. Wir haben Geld. We have comfort. Wir haben ähm, Komfort. We have security. Wir haben Sicherheit. Uh, uh, in between three and seven Versicherungen per person. <lacht> und zwischen drei und sieben Versicherungen pro Person. When I discovered that, I was like, what? 
wenn ich das, als ich das herausgefunden habe, habe ich mir gedacht, what? But we have no time. Aber wir haben keine Zeit. And this is a real challenge in Germany. Und das ist wirklich eine Herausforderung in Deutschland. Many people love Jesus. Viele Leute lieben Jesus. But they don't have time. Aber die haben keine Zeit. They are part of this world, this society. Sie sind Teil dieser Welt, dieser Gesellschaft. That is, that is taking so much time. Die so viel Zeit nimmt. And then sometimes you, you don't have enough time to share the gospel and disciple people. Und dann hast du manchmal einfach nicht genug Zeit, Leute zum Glauben zu bringen so, und in Jüngerschaft. But you have to go to make a deal with Jesus. Aber du musst irgendwie ein Deal mit Jesus machen. Because this is important. Weil das wichtig ist. Some of, of us are called to leave our jobs 100%, just to go in full-time missions. Und manche von uns sind dazu berufen, Vollzeit äh, Mission zu haben. But I'm not holier than you because I um, I went I left my job. Aber ich bin deshalb nicht heiliger, weil ich meinen Job äh, hinter mir gelassen habe. Because if Jesus is say, telling you stay at your company because I want to use you there, you should obey. Weil wenn Gott oder Jesus zu dir spricht, du sollst in deiner in deine Unternehmen, wo du arbeitest, bleiben und die Leute zu Jesus führen, dann bleibe, sei gehorsam. It's about obedience, not about being a star. Da geht es um Gehorsamkeit und nicht darum, ein Superstar zu sein. I, before I was full-time in missions, I was working for RWE, the energy firm in Germany. Bevor ich in Vollzeitmission gegangen bin, habe ich für eine Firma mit A, I, I oder so gearbeitet. RWE. RWE. <lacht> And I was the leader for RWE for all the photovoltaic Anlagen. Und ich war der, der, ähm, der Leiter von RWE über ganz Erlangen. Also als Project Manager für die Konstruktion von Solar Fields. Big Fields. Und ich war der Manager über riesige Solarfelder. Und es war schön, dass meine Arbeiter healed wenn etwas fell in ihre Arme fiel. Und es war einfach nur großartig zu sehen, wie, 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 äh, wie dort Arbeiter geheilt wurden, als ich für sie gebetet habe. To see my boss coming and asking me, what did you do to this guy? Und als mein äh, Chef zu mir gekommen ist und gesagt hat, was hast du mit dem Typen da gemacht? To see the other um, managers coming to me, sharing about their problems in marriage. I had no idea about marriage, but they came to me. <lacht> <lacht> und als Bosse zu mir gekommen sind und über ihre Eheprobleme geredet haben, da wo ich gar keine Ehe habe. And I, I, God put me in that position, like he put Joseph with Pharaoh. Und da hat Gott mich in die Position gebracht, wo, wie Josef zum, äh, mit dem Pharao. So we, God is trying to put you in a specific place in your city where he wanted to reach people there. Und Gott will dich an einen Platz in deiner Stadt bringen, wo du Leute erreichen kannst. The problem here will be that you stop sharing the gospel because you're afraid of losing your job. Das Problem, Problem hier wäre, wenn du aufhörst, das Evangelium zu verkündigen, weil du Angst hast, deinen Job zu verlieren. Because that's disobedience. Weil das ist Ungehorsamkeit. There is no faith in that attitude. Weil da ist kein Glaube in dieser Einstellung. If they are gonna fire me for sharing the gospel, let me do it very much in this last week. <lacht> wenn sie mich dafür kündigen, dass ich das Evangelium verkündige, dann lass es mich noch mehr in dieser Woche machen. So you, you, you learn to connect to the right people around you. Also lernst du es, zu den richtigen Leuten in deiner Umgebung äh, dich zu ähm, verbinden. Work colleagues. Äh, Arbeitskollegen. Classmates. Ähm, Klassenkameraden. Äh, Your neighbors. Die Nachbarn. People that have passions, sports or hobbies like yours. Und äh, Leute, die die gleichen, ähm, die gleichen äh, Interessen haben. I live in Franken. Ich lebe in Franken. They love klettern and bouldern. Sie lieben klettern, bouldern. Guess what sport I, I started. Also ratet, welchen Sport habe ich angefangen? Yes, because there is where I meet people. Ja, weil dort treffe ich Leute. Sometimes their finger like this, and I'm like, be here in the name of Jesus Christ. Puff. Und manchmal bin ich so, ah, meine Finger. No, no, their fingers. Ah, ihre ihre Finger. Sei geheilt im Namen von Jesus Christus. Oh. And how do you do that? I didn't do it. Let me tell you about Jesus. Und wie hast du das getan? Ich habe es nicht getan. Lass mich dir über Jesus erzählen. What is your passion, your sport, your hobby? Was sind was sind deine Interesse? Was für Sport machst du? Yeah, because sometimes you say, oh, now I'm a Christian, I stop every kind of sports. Und manchmal denkst du dir so, ja, jetzt bin ich Christ und ich stopp all die Sportarten, die ich tue. But you meet people there. Aber du triffst Leute dort. And when you meet people in any of these ways. Aber wenn du Leute triffst in irgendwelchen dieser Felder. What are you gonna do? Was wirst du dann tun? You will share the gospel. The gospel, right? Das Evangelium verkündigen. And you have many ways to share the gospel. Und es gibt viele Wege, das Evangelium zu verkündigen. And, and, and I would... I don't really want to go deeper in this one because we don't have the time. Und da kann ich nicht so tief reingehen, weil wir die Zeit nicht haben. But sometimes I use a bridge. Aber manchmal nutze ich eine Brücke. Uh, just this little bridge here. Einfach die kleine Brücke hier. Many years, long time ago, my life was like this and like this. Vor langer Zeit, da war mein Leben so und so. 
And then I met Jesus Christ and this happened and this happened. Und dann habe ich Jesus getroffen und das ist passiert, das ist passiert und das ist passiert. And now my life is different in this way and this way. Und jetzt ist mein Leben anders in dem und dem Weg. It takes 45 seconds to share your testimony. Und es dauert 45, 45 Sekunden. Uh, one of the new ladies that we are training in Nuremberg. Und eine der, der, der neuen Gläubigen, die wir in Nürnberg trainieren. She said, that's, that's impossible. Aber das ist unmöglich. In 45 seconds. In 45 Sekunden. So she came to the next uh, uh, discipleship training. Also kam sie zum nächsten Jüngerschaftstraining. Julio, it works. Julio, it uh, funktioniert. I, I practice it. I practice on my, on my, in my house. Ich habe es in meinem Haus trainiert. And I just shared my testimony in 45 seconds with my work colleague. Und ich habe mein Zeugnis einfach nur in 45 Sekunden mit meinen Arbeitskollegen And geteilt. And she was so shocked. She asked me, what is this? What's the gospel? Und sie haben mich äh, und sie waren so schockiert und haben gesagt, was ist das? Was ist das Evangelium? And I shared Jesus. Und ich habe Jesus äh, verkündigt. And she gave her life to Jesus. Und sie hat ihr Leben Jesus gegeben. And she wants to get baptized. Und sie will getauft werden. So, the problem with sharing a testimony is that sometimes we speak for two hours and people get bored and they want to go. <lacht> Weil manchmal ist das Problem, wenn wir äh, Zeugnisse verkündigen, dass wir zwei Stunden reden und die Leute werden gelangweilt sein und gehen. So, years ago, also Jahre zuvor, my, my life was very different. Mein Leben war ganz anders. I was an aggressive man and I didn't want to be with people. I just wanted to be alone. Da war ich ein aggressiver Mann und wollte nicht mit Leuten zusammen sein. One day my friends invited me to a Christian gathering. Also an einem Tag hat mich mein Freund in eine christliche äh, Gemeinde gebracht. And I felt God so real that day. Und ich habe Gott so real gespürt an dem Tag. And, and I was so so impacted inside of me that I was crying and I I thought okay this is God. Und ich war von tief innen so berührt, dass und das hat irgendwas gemacht und ich wusste, das ist Gott. Und jetzt ist mein Leben so anders, weil jetzt gehe geh ich durch Europa und bringe Leute in die Gegenwart Gottes und berühre sie mit Gott. That was 30 seconds with translation. Und das waren 30 Sekunden ohne äh, mit Übersetzung. And you know, in Germany many people say to you, yeah, but I believe in God. Und in Deutschland sagen viele Leute zu dir, ja, aber ich glaube an Gott. So I share my story like this. Also dann verkündige ich die Geschichte so. And then I tell them, yeah, you told me you believe in God. So do you also have a story like this with Jesus? Und dann frage ich sie, hey, du glaubst doch an Gott. Hast du auch so eine Geschichte mit Jesus? Oh, no, 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 not like this. No, you, you, you are a, you are a real believer. I'm just a believer. Hm. Oh, nein, nein, nein. Äh, du bist ein wirklicher Gläubiger. Ein Christ. Äh, ich bin, du bist ein wirklicher Christ. Ich bin nur so ein, so ein Christ. I'm like, what? Hä, hey, was? And then I tell them, do you want to have a story like this with Jesus? Und dann sage, frage ich sie, willst du so eine Geschichte mit Jesus haben? And most of them ask me, but is it possible? Und die meisten von diesen fragen mich, ist das möglich? And I say yes, let me explain to you how. Und dann sagst du ihnen, ja, lass mir dir erzählen wie. And the tool that I have found to share the gospel that works the best in Germany is the three circles. Und äh, den Weg, ähm, das Evangelium zu verkündigen, das am besten in Deutschland funktioniert, was wie ich es herausgefunden habe, sind die drei Kreise. It's very short. In, in two and a half minutes, you you get the whole gospel there. Und es ist ganz kurz, in zweieinhalb Minuten bekommst du das komplette Evangelium. And then you give the person the decision if he wants to be, believe and be baptized or not. Und dann gibst du der, der Person die Entscheidung, will sie getauft werden oder nicht. Uh, if you have never heard of this, in the video I show you, there's an explanation of it. Und wenn du es noch nicht gehört hast, dann in dem Video, was ich empfohlen habe, da, da erkläre ich das. And when you share the gospel, you can have three possible answers. Und wenn du das Evangelium verkündigst, dann hast du drei verschiedene Antworten, die möglich sind. Some people are red light. Manche sind ein rotes Licht. Yes. Leave me alone, go home, man. Komm, lass mich alleine und geh nach Hause. Uh, so I don't want to hear anything about this. Ich, ich will echt nichts davon hören. Uh, don't get offended. Äh, bekomm nicht, äh, werde nicht äh, davon äh, angegriffen. They are not rejecting you. Sie, äh, sie lehnen nicht dich ab. They are rejecting Jesus. Sie lehnen Jesus ab. But you have the self team of Jesus. Aber du hast das, äh, die Selbstidentität in Jesus. You are, you are not get, you are not taking offense. Und du nimmst dadurch keinen Angriff. Don't take it. Nimm es nicht. It's not about you. Es geht da nicht um dich. It's a spiritual fight. Es ist ein spiritueller Kampf. It's a process. Es ist ein Prozess. You know, many people come to our house groups because they are a yellow light. Und viele Leute kommen zu unserer Hausgruppe, weil sie ein gelbes Licht sind. They are um, they they listen to the gospel. Sie hören sich das Evangelium an. And then they say, well, you know, this makes sense more or less, but I'm I'm not I'm not sure. Und sie sagen so, ja, irgendwo macht es Sinn, aber ich bin mir einfach nicht sicher. I, uh, I need time to think about it. Ich, ich brauche da Zeit, um darüber nachzudenken. So, yeah, let's meet tomorrow or after two days. Und dann sagen wir, ja, lass morgen treffen oder nach zwei Tagen. Meet them before 48 hours. 
Treff sie, in den acht, eight hours. Treff sie 48 Stunden danach, nicht länger. Because after 48 hours I have realized they lose interest. Weil nach 48 Stunden danach habe ich festgestellt, da, da haben sie kein Interesse mehr. So if you have a discipleship team in your city or at home, also wenn du eine Jüngerschaftsgruppe oder ein Team in deiner Stadt hast oder zu Hause, it's good you have a big piece of paper on the wall or a, a whiteboard. Also da ist es gut, wenn du ein, ein großes Stück Papier oder eine, eine Karte hast. With a list of all your yellow lights and your green lights. Mit einer Liste deiner gelben Lichter und deiner ähm, grünen, äh, grünen Lichter. So you guys know who you are following up with. Also dann wisst ihr, mit wem ihr Follow-ups macht. Uh, on Sunday we are baptizing a man in Nürnberg. Und am Sonntag da werden wir einen Mann in Nürnberg ähm, taufen. We started a, a home group in his house five months ago. Wir haben eine, eine, eine Hausgruppe in seinem Haus fünf Monate zuvor gestartet. Und ja, du kannst deine Gruppe in meinem Haus haben, aber er sagte zu seiner Frau, du hast deinen Gott und ich habe Bayern. Und da hat er gesagt, ja, ihr könnt eure Hausgruppe hier haben, aber ihr habt euren Gott, ich habe Bayern. Wir haben die Bibel Discovery Bible Studies jede Woche in seinem Haus und wir haben die ähm, Entdecke die Bibelgruppen äh, jede Woche bei ihm zu Hause gemacht. So we are bringing the neighbors in as well. Und da bringen wir auch die Nachbarn dorthin. People who don't believe in Jesus. Leute, die nicht an Jesus glauben. And they were coming every week and this man was hosting us and cooking for us with his wife every week. Und dieser Mann, der hat uns jede Woche Gastfreundschaft gegeben, hat für uns gekocht jede and, Woche. And the wife have received Jesus. Äh, and und, gave his, gave her life to Jesus. Und die Frau hat ihr Leben Jesus gegeben. And uh, she said, like, I want to get baptized. Und sie hat gesagt, ich will getauft werden. I need to wait for the process to take place. Yeah. And she said, I want to get baptized. Und sie hat gesagt, ich will getauft werden. But my husband is coming. He doesn't believe in God, but he's Lutheran. Aber mein Ehemann, er glaubt, glaubt nicht an Gott, aber er ist lutheranisch. Und es wäre eine große Familienkatastrophe, wenn ich getauft werden würde. We had to wait two months until he said yes. Und wir mussten zwei Monate warten, bis er ja gesagt hat. I don't believe in God, but I think it's a good thing that you get baptized because you believe in it. Und er hat gesagt, äh, ich glaube nicht an Gott, aber es ist ein gutes Ding, wenn du getauft wirst, wenn du daran glaubst. We could have just, she could have said, okay. Honey, I'm getting baptized and that's it. Und sie hätte einfach sagen können, Mann, Schatz, ich werde getauft und das ist es. But I have seen that when wives do this, many times we lose their husbands forever. Aber ich habe gemerkt, wenn, wenn Frauen so reagieren, dann werden sie ihren, ihren Ehemann für immer verlieren. They get baptized against their husband's will and it's like, yeah, I wanted to do it, but then their husband are just totally against anything we want to do. Ja, weil dann, dann wird sie getauft und es steht zwischen ihm und ihr, ihr und ihrem Ehemann und dann da kommt man nicht mehr da, äh, da zusammen. And that's a difficult decision to take. Und das ist eine schwierige Entscheidung. Because she wants to follow Jesus, but he's feeling totally disrespected. Äh, weil sie will Jesus nachfolgen, aber er, er ist dann davon völlig angegriffen. So Jesus has to guide you in every situation. Also muss sich Jesus in jeder Situation führen. Led by the Spirit. Also beim Geist geführt. We have done it both ways in the past. Wir haben es auf beide Wege in der Vergangenheit gemacht. Uh, and uh, we had a Bible study one day. Und da hatten wir ein Bibelstudium an dem einen Tag baptism. über die Taufe. And, uh, he was participating. Und er hat teilgenommen. Und er hat gesagt, das ist, warum ich lieber das mache, wenn ihr bei mir zu Hause seid und nicht meine Frau mich in irgendeine Kirche mitzerrt. And these are his literal words. Und das sind genau die Worte, die er gesprochen hat. Because there I just sit down and listen to somebody telling me everything he knows about the Bible. Weil dort, da sitze ich einfach nur drin und der da vorne erzählt mir alles, was er über die Bibel weiß. But here, even though you are the Bible profi, und hier, auch wenn du irgendwie der Bibelprofi bist, my opinions are as valuable as, as valuable as your opinions. Und hier sind meine Meinungen genauso viel wert wie deine Meinungen. And Julio, this is how you won me. Und Julio, so hast du mich gewonnen. By just respecting my process inside of my heart. Einfach äh, zu respektieren, was ich für einen Prozess in meinem Herzen habe. And this is why I want you to baptize me next Sunday. Und das ist, warum ich will, dass du mich nächsten Sonntag ähm, taufst. So he he never said yes. Now I believe in Jesus. Und er hat nicht irgendwie gesagt, ja, jetzt glaube ich an Jesus. But, uh, but three weeks ago, when we finished the round of prayer at the end, he would also pray. Aber drei Wochen zuvor, als wir die Gebetsrunde gemacht hat, da hat er zum Schluss auch gebetet. And the wife was saying like, 
He's praying now. <lacht> und die Frau hat so gesagt, wow, er betet jetzt. And, and this is teaching us something about the, the discipleship groups. Und das lehrt uns etwas über die Jüngerschaftsgruppen. It's not about converting somebody and bringing them in the group. Es geht nicht darum, jemanden zu überführen und in die Gruppen zu bringen. He's teaching us to see a conversion as a process. Aber ähm, wir sehen, wie diese, wie diese Umkehr zu einem Prozess wird. Because in the book of Acts the bread, the bread was broken in the houses. Weil in der Apostelgeschichte wurde das Brot in den ähm, Häusern gebrochen. And you cannot tell if everybody there was a convert. Und da, da weißt du nicht, ob jeder von denen, die da versammelt waren, jemand war, der umgekehrt ist. Some of them had to refrain from participating, but they were there. Und manche da, die wurden dann ausgeschlossen von dem, äh, von, dem, von, äh, von, dem von, von der, von der Mitgliedschaft, aber sie waren dort. They were listening to the word week after week. Sie haben jede Woche zu dem Wort, äh, das Wort gehört. Just like this man. Wie dieser Mann. And I told him, okay, you are gonna get baptized, and next Sunday is the first time you participate of the Lord's Supper. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, du wirst nächste Woche getauft und die Woche darauf wirst du das erste Mal äh, am Abendmahl teilhaben. And he said like, that's gonna be great. Und er hat gesagt, wow, das wird cool. Yeah, so uh, you have yellow lights and this is how you, you go on with them. Und ja, du hast gelbe Lichter und das ist wie er mit denen weitermacht. There's a man called Jeff Sundell that he wrote uh, some, he chose seven stories in the Bible that called seven stories of hope. Und da gibt es äh, den Mann, der heißt Jeff Sundell und der hat die sieben äh, Geschichten der Hoffnung in der Bibel geschrieben. Uh, he took er, them from the Bible. Er, er hat sie herausgenommen. Und wir Menschen, die eine yellow light haben, wir benutzen diese Geschichten, damit sie Jesus besser verstehen können. Und wenn wir Leute mit gelbem Licht haben, dann nehmen wir genau diese Geschichten, damit sie Jesus besser kennenlernen. But when you get a green light, what do you do? Aber wenn du ein grünes Licht hast, was tust du dann? Green light means I'm touched by God, I accept Jesus, I'm really, I, I'm, I'm in. Baptize me and start discipling me now. Und grüne Lichter sind, yo, Gott hat mich berührt, ich bin voll davon überzeugt, taufe mich jetzt, ich will jetzt mit der Jüngerschaft beginnen. So, uh, you, you, if you say, okay, do you have time right now? Und wenn du sagst, hast du Zeit gerade? I say, wait, do you have a piece of paper right there? Hey, hast du, ein, hast du ein Blatt Papier gerade? Um, I, um, I ask them, is there anybody in your family or around you in your life that needs to receive the same message? Dann frage ich sie, hey, ist da jemand in deiner Familie, wenn du darüber nachdenkst, der genau diese gleiche Botschaft, die du gehört hast, auch hören will oder muss? And I have them draw their, their map of friendship right there. Und dann lasse ich sie ihre Freundschaftskreise genau dort malen. So they take a, pa a paper and they write their name on that. On the center. Also dann nehmen sie ein Papier und schreiben ihren Namen in das Zentrum. And then they say, okay, I have a brother, his name is Abraham. Und ich habe einen Bruder, sein Name ist Abraham. That's two Christian, Manuel. <laughs> Man Manuel. And I have another friend and I have a wife. And he is writing the names of the people who are naturally around him in his life. Und dann schreibt er die Namen auf, die natürlicherweise in seinem Leben um ihn herum sind. So what is he doing? He's learning where, who he's gonna go to. Und was tut er? Ja, er lernt, ähm, zu wem er eigentlich gehen soll. You know, I do this 30 seconds after they give their life to the Lord, not two years afterwards. Und ich mache das 30 Sekunden, nachdem sie zum Herrn gekommen sind und nicht nach ein paar Jahren. From the beginning, giving them the missional DNA. Und von Anfang an ge äh, gib ihnen die missionale DNA. I am part of a bigger thing. Ich bin Teil eines größeren. I am part of a bigger team now. Ich bin Teil eines größeren Teams. I am in this kingdom team of Jesus bringing the light of God in the world. Und ich bin Teil dieses Königreich Team, das die Welt ähm, äh, das das Licht in die Welt bringt. I can be used by God to touch and help my family. Und ich kann durch Gott benutzt werden, meine Familie und Freunde to go zu erreichen. To broken friends. Um zu meinen gebrochenen Freunden zu kommen. And then I tell them what are you going to tell them when you go to them? Und dann frage ich sie, was wirst du ihnen erzählen, wenn du zu ihnen gehst? Und sie sagen, ja, exactly what you told me. Ja, genau das, was du mir erzählt hast. Wait, wait, but write it down. Aber warte, dann, dann schreib es auf. And I have that person repeat the same gospel tool that I used. Und ich lasse die äh, Person genau das ähm, Evangeliumswerkzeug äh, wiederholen, was ich ihnen erzählt habe. And I help them remember what he forgets. Und dann helfe ich ihnen äh, zu, äh, zu erinnern, was, was sie vergessen. And I, I invite him to directly go to them and I go with him when he needs me. Und dann fordere ich sie, fordere ich sie dazu auf, genau zu den Leuten zu gehen und ich gehe mit ihm zusammen. So if you are more or less active and fruitful in your evangelistic work, also wenn du äh, mehr oder weniger äh, fruchtvoll in deinem evangelistischen Dienst bist, you will come to the point that you will have seven, eight green lights in your life. Dann wirst du zu dem Punkt kommen, wo du vielleicht sieben, acht grüne Lichter in deinem Leben hast. 
And then you remember, I'm a German. Und dann, dann erinnerst du dich, ich bin Deutsch. I have, I have no time. Ich habe keine Zeit. What am I doing with this? Was mache ich damit? And this is, this is a real problem. Und das ist ein wirkliches Problem. We, I, I, I mean, I cannot invest three hours in each one of the seven people a week. Und ich kann nicht drei Stunden in jeder der sieben Personen in der Woche investieren. It is impossible. Das ist nicht möglich. And this is why we, with each one of them, we start the discipleship process. Und das ist, warum wir mit jedem Einzelnen von ihnen den Jüngerschaftsprozess äh, durchführen. I start with them individually. Ich fange erst mit ihnen individuell an. I give you an advice. Ich gebe dir einen Rat. Don't start a new group with five guys that just came to Jesus last week. Fang keine Gruppe an mit fünf Leuten, die erst letzte Woche zu Jesus gekommen sind. We, we need to be with them one on one, three, four, maybe six weeks. Wir müssen eins zu eins mit ihnen sein, drei, vier, fünf, sechs Wochen. Because the, the, they need, you need to get to know them a little bit better before you put them together in a group. Weil du sie auch ein bisschen besser kennenlernen musst, bevor du sie in eine Gruppe tust. You, you cannot bring five new believers in a group so they convince one another why Jesus Christ is not God. Und du wirst nicht, dass die fünf neuen Gläubigen sich in der Gruppe zusammentreffen und sich gegenseitig davon überzeugen, dass Jesus Christus nicht Gott ist. And um, there are things that they will tell you only one on one. They will not gonna tell. They are not gonna tell you when when you bring them right away into a group. Und da gibt es Sachen, die die sich nicht gleich erzählen würden, wenn die in der Gruppe wären. Also da musst du eins zu eins das machen. There is a, a trust that needs to be built. Und da ist ein Vertrauen, das erst ge ge äh, ähm, erreicht werden muss. There is a friendship that needs to be built. Eine Freundschaft, die erreicht werden muss. And that takes place by one -on -one discipleship. Und das passiert, wenn man eins zu eins Jüngerschaft hat. Und ich weiß, wir haben die Zeit nicht, aber einfach für ein paar Wochen gehst du mit dieser Person eins zu eins. For, for you women it's easier. Für euch Frauen ist es einfacher. The, the new, the girls that come to you, they, they just share their lives to you. They tell you what's really happening inside. Die Frauen, die kommen einfach äh, zusammen und die erzählen sich einfach, was im Leben passiert. With, with the men, man, it's like, okay, we have been walking for 45 minutes and you haven't, you're not talking. Start talking, man. Und ja, man, wir sind seit 45 Minuten unterwegs, aber du hast nicht angefangen, irgendwas zu erzählen. They, they don't share anything. Die teilen nichts. It's like there's no emotions in there. <lacht> es ist wie, als wenn sie keine Emotionen hätten. And after two hours, when you have to go back home, they start talking. Und nach zwei Stunden, wenn du eigentlich nach Hause musst, dann fangen sie plötzlich an zu reden. And then is when you call the next person you meet, you say, I cannot make it. I have something important now. Und dann ist dieser Moment, wo du deine nächste Person anrufst und sagst, ey, ich kann jetzt nicht, das ist was Wichtiges gerade. And from this one-on-one -on -one discipleship uh, um, processes that you have. Und aus diesen 1 zu 1 Jüngerschaftsprozessen, die du hast, Then you start groups. dann fängst du an, Gruppen zu starten. And these groups are going to become churches. Und diese Gruppen werden Kirchen werden. Hopefully all of them. Hoffentlich alle aus der Szene. In, my case, 80% fail. In meinem Fall äh, dann der, der Versagen 80%. Because many reasons. <lacht> Weil viele Gründe. Many reasons. Viele Gründe. Some reasons you would never imagine. Und manche von denen du könntest Some, dir gar nicht vorstellen. Sometimes people were the second type of uh, soil or the third. Und manche von ihnen war der zweite oder dritte Boden. Sometimes people from your team quit and give up. <coughs> Und manchmal welche aus deinem eigenen Team haben aufgegeben. Uh, sometimes they realize it's not what they want. Und manchmal dann verstehen sie, also merken sie, das ist nicht das, was ich will. But we continue. We go on with it. Aber wir machen weiter. But this is a path. Aber es ist ein Pfad. Number one, you teach them how to connect to people in their area, in the region. Nummer eins, du zeigst ihnen, wie sie mit Leuten in ihrer, ihrer Gegend zusammenkommen. You teach them how to share the gospel. Du bringst ihnen bei, wie verkündige ich das Evangelium. Teach them how to react, or how to go on after a yellow, yellow, or green light. Und dann erzählst du ihnen, wie macht ihr weiter mit einem roten, gelben und grünen Licht. Then you teach them a way, uh, a process that is good enough to, to disciple the people that come to them. Und dann bringt ihr ihnen bei, einen Prozess, wie ihr mit den jungen Leuten weitermacht. And with them you start groups. Und mit denen startet ihr dann Gruppen. Und während diesem ganzen Prozess bringt ihr ihnen schon bei, wie sie den ganzen äh, Prozess reproduzieren können. I mean, normally in Germany after a year, you see that the guys you started discipling last year, now they have their own groups. Und in Deutschland, nach einem Jahr siehst du dann schon, wie diese Leute, die du zu, äh, zum Glauben gebracht hast, dann schon ihre eigenen Gruppen haben. Und dann werden sie sehen, wie Gruppen äh, 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 erfolgreich sind und nicht erfolgreich sind. 
Um, so we have gone through the posture. Also sind wir durch die Haltung gegangen. We have um, gone through the path. Dann sind wir durch den Pfad gegangen. And now we're gonna go through the process. Und jetzt werden wir durch den Prozess gehen. Because I said, okay, this is this is discipleship. What's happening here? Und ja, das ist Jüngerschaft hier. But what does it look like? Aber wie schaut das aus? Um, okay, I will uh, skip this part here because some of you will not come tomorrow. Und ja, ich werde diesen Teil jetzt um, um, einfach weglassen, weil manche von euch morgen nicht kommen. Um, will you restart the camera now, please? Because it's going to take a good time. Halleluja. Okay, then I try to do it. Um, this is what we do in every discipleship meeting we have. Das ist was wir in jedem Jüngerschaftstreffen äh, zusammen machen. Um, we call, they have called this process look back, look up and look forward. Sie haben diesen Prozess genannt, schau zurück, schau hoch und schau nach vorne. I find this so far the best discipleship process that I have ever tried. Und für mich ist das bis jetzt der beste Jüngerschaftsprozess, den ich je ausprobiert habe. And the three thirds stand for the length of each one of the three thirds here. Und die drei, also die drei Teile stehen auch dafür, wie lang jeder Teil ist. This one we use when we're one on one discipling somebody. Und das werden wir benutzen, wenn wir jemanden eins zu eins in Jüngerschaft bringen. And we also use this when we have a group. Aber genauso in einer Gruppe. The first third is called pastoral care. Das erste Drittel ist ähm, pastorale Fürsorge genannt. So we are looking back. Also schauen wir zurück. What happened last week in your life? Was ist letzte Woche in deinem Leben passiert? How did you obey Jesus last week? Wie bist du Jesus gehorsam gewesen? How did you listen to his voice last week? Wie hast du zu seiner Stimme gehört? How are you doing? Wie geht's dir? How is your life? Wie ist dein Leben? So gerade? imagine the people come to the living room together and while you are cooking you are sharing about your life last week. Also stell dir vor, wir äh, zusammen kocht in eurem Wohnzimmer und ähm, jeder so erzählt, was so passiert ist. What have you experienced last week? Also was habt ihr so erlebt? What did Jesus teach you? Was hat Jesus dir beigebracht? How did you obey Jesus? Wie bist du Jesus gehorsam gewesen? Last week you were uh, setting goals yourself. How did you obey those goals? Letzte Woche hast du dir Ziele gesetzt. Wie bist du diesen Zielen gehorsam geworden? We have the Lord's Supper together in that first part. Wir haben das Abendmahl zusammen in diesem ersten Teil. Even when we are, maybe we are cooking together, or maybe we are at a restaurant ordering the food, we are sharing life. Egal ob wir es halt irgendwie zusammen kochen oder zusammen in einem Restaurant sind, wir teilen das Leben miteinander. Questions like, what is uh, stressing you in your life now? Fragen wie, was stresst dich gerade in deinem Leben? What, what is uh, uh, giving you joy in your life? Was gibt dir gerade Freude? What's happening? Was passiert gerade? You know, um, we want to read the Bible together. Wir wollen zusammen die Bibel lesen. We want them to grow spiritually. Wir wollen, dass sie ähm, spirituell wachsen. But they are not machines, they are people. Aber sie sind keine Maschinen, sondern Leute. We, we want to understand what they are going through. Wir wollen verstehen, wo, wodurch sie gehen. And this is very important. Und das ist sehr wichtig. We are sharing what happened. Wir teilen miteinander, was passiert And ist. Questions like, uh, how did God uh, bless other people through your life last week? Und fragen, wie, wie hat Gott dich benutzt, damit du andere segnen kannst in deinem Leben? We one another with testimonies. Und wir ermutigen einander mit ähm, Zeugnissen. And I take time to give vision. Und ich nehme mir Zeit, Visionen zu geben. How, you know, when we met, how we just we would realize our way, God is going to use your life, you're going to impact people around me, I'm lifting that person up. Und dann, wie man, wie man zurückschaut und sagt, hey, weißt du noch, ich habe dir gesagt, Jesus wird, äh, Gott wird dich benutzen in deinem Leben und man, man ermutigt sich und hebt sich hoch. This, if you are meeting for three hours, this takes one hour. Also wenn ihr euch für drei Stunden trefft, dann wird das eine Stunde zu, äh, brauchen. And this is very important. Und das ist wirklich wichtig. Take time for this. Nehmt euch Zeit. That you know what to do. You know who you are spending time with. Dann wisst ihr, mit wem ihr Zeit verbringt. My friends, in this whole time you are together, you are going to use 30% of the time and the group will use 70% of the time. Ähm, meine Freunde, wenn ihr zusammenkommt, dann werdet ihr selbst 30% der Zeit ähm, äh, in Anspruch nehmen und 70% der Zeit die anderen. This is why you have to ask good questions. Das ist, weil, warum du gute Fragen stellen musst. So they are telling about their lives and they share together. So dass sie ähm, äh, Geschichten aus ihrem Leben erzählen. The second part we're looking up. Der zweite Teil, da schauen wir hoch. And the, the principle here is the following. Und das Prinzip hier ist die Nachfolge. Uh, Father, we come to you. 
Papa, wir kommen zu dir. What do you want to show us today? Was wirst du uns heute zeigen? What do you want to do in our hearts today? Was wirst du in unserem Herzen heute tun? What are you speaking to us as a group or as individuals today? Wie sprichst du zu unserer Gruppe heute oder zu uns als Individuum? And we we go through one of the stories together. Und wir gehen durch eine der Geschichten zusammen. Or any Bible passage. Oder egal welche Bibelgeschichte. Many people ask me like so what are you studying every time you meet? Dann frage ich mich die Leute, was studierst du jedes Mal, wenn du mit dich mit ihnen triffst? And I know this gives you kind of a little bit of stress sometimes. Und ich weiß, es gibt dir manchmal so ein bisschen Stress. Because if you don't know what you are going to be doing together, are you telling me I have to prepare a sermon for every Wednesday night? I don't want that. Und dann, und dann denkst du so, hey, was soll ich da jede Woche machen? Sagst du mir, ich muss jedes, jeden Mittwoch irgendwie eine, eine Andacht vorbereiten? So, no, we are not, nobody is just teaching there. Nee, nee, niemand wird hier einfach nur irgendwas den anderen äh, lehren. We open the scriptures and the Holy Spirit is teaching us. Wir öffnen die, äh, die Bibel und der Heilige Geist wird uns lehren. So we, we read a passage or a, or a story. Also lesen wir eine Passage oder eine Geschichte. And then we ask questions to this passage. Und dann, fragen, äh, dann stellen wir Fragen genau zu dieser Passage. Taking the example I used before, the, uh, Jesus at the house of Simon. Also zum Beispiel das, äh, das Beispiel, was ich euch äh, mit Simon äh, erzählt habe. Uh, in, this, in this story, when we read it together. Also in dieser Geschichte, wenn wir zusammen lesen. What do we learn about God there? Was lernen wir über Gott? And I make silence. Und dann, dann bin ich ruhig. And I wait for them to answer. Und dann warte ich, bis sie antworten. Well, in verse 37 it says that He could see the thoughts in their mind. Ja, in Vers 37, da kann ich lernen, dass er ihre Gedanken schon kannte. And the non-believer in the room says like, what do you mean? He was a, he, he could do telepathy? Und dann sagt er nicht nicht gläubig in diesem Raum, hey, was meinst du? Der hat doch keine Telepathie gekonnt. And you can answer to this question with the Bible. Und dann kannst du mit der Bibel zu dieser Frage antworten. The second question is, what do we learn about people in the story? Und die zweite Frage ist, was lernen, lernen wir über die Leute in dieser Geschichte? So who are the people in this story? Wer sind die Leute in dieser Geschichte? Jesus. Jesus. The woman. Die, die Frau. The Pharisees, a lot of them in the room, in the house. Die Pharisäer, einige von ihnen im Haus. But Simon and his friends are the two that are active in the conversation. Aber Simon und, ähm, und Jesus sind die, die aktiv in der, in der and his friend. In, äh, Simon und sein Freund sind die, die aktiv in der Handlung äh, beteiligt sind. So from the woman, what do we learn there? Also von der Frau, was lernen wir dort? What do we learn from the woman? His atti her attitude. Was lernen wir von der Frau, ihre Einstellung? Anybody? Irgendjemand? Also Anybody, please help me. We have no time. Yes. Demütig. What else will we learn from, from her? Sie gibt alles, was sie hat. Sie gibt alles, was sie hat. Ja, uh, yeah. yeah. yeah, that was an expensive perfume. She, she had, mutig, she had courage. Mutig. She went in that house. Yeah. Uh, that kind of woman cannot go in that house. Sie macht etwas religiös für Licht und dann geht Yes. Very good. What, what else do we learn about uh, this woman? Or what do we learn about Simon and the other guy? Sorry, somebody was saying something there? Sie gibt ihr Leben. Yeah? Yes, he was ready to die there. <laughs> what do we learn about Simon and his friend? How nice were they? Eh? <laughs> <laughs> huh? Not so much. Not so much? Sie beurteilen diese Frau. Yes, they're judging. Yes, totally. But imagine your non-Christian neighbors and friends at your living room answering to these questions. Aber stell dir vor, wie deine nicht-christlichen Freunde in deinem Wohnzimmer zu diesen Fragen antworten. And you give them time just to answer. Und ihr gebt ihnen einfach Zeit zu antworten. And you'll be surprised. Sometimes the non-Christians in the room have better answers than the Christians. Yes. <laughs> Und ihr werdet überrascht sein, weil manchmal werden die Nichtgläubigen in dem Raum bessere Antworten als die Gläubigen haben. And sometimes they say, but man, is this really the way Jesus is? He's like that. And then they say, hey man, uh, this is really, really so, so, so is Jesus. Because I, I, I never heard about these things of Jesus. Ich, ich, ich nie von diesen Geschichten oder diesen Sachen von Jesus gehört. Um, what do we learn from Jesus? <coughs> Was lernen wir von Jesus? He loved these people so much that he, he made an extra effort to share the gospel with them. 
Er liebt diese Leute so sehr und er macht sich noch eine extra Bemühung, das Evangelium für sie zu verkündigen. And next question, is there a sin, a sin to avoid in this story? Und die nächste Frage, gibt es hier eine Sünde, die man vermeiden sollte in der Geschichte? Is there any sin beside prostitution, the woman? Ist da ein, irgendeine Sünde außerhalb von Prostitution? <lacht> Ja, yeah. Verurteilung. Verurteilung. Stolz. Ja, yeah. Stolz. Pride. What else? What other things we would not imitate in the story? <coughs> Andere Dinge, die man nicht äh, machen sollte, nach der Geschichte nach. What they, they doing? They were just waiting for Jesus to make a mistake. So they could nail him there, you know? Was haben sie gemacht? Sie haben einfach nur darauf gewartet, dass Jesus einen Fehler macht, damit sie ihn darauf festnageln können. That's not too nice, eh? Das ist nicht so nett, ne? Then, uh, is there a promise to claim in this story? Gibt es ein Versprechen, das, an das man sich halten soll in der Geschichte? Is there any promise to claim there? Ist da irgendein Versprechen? If you do something, you will get this something. Wenn du, wenn du das tust, dann wirst du das bekommen. Selbst die schlimmste Sünde kann vergeben Yes. Yeah, if you humble yourself, you confess this sin, you, got, you will receive forgiveness of Jesus. He is faithful to forgive your sins if you confess your sins. And we go through these questions and an example to follow. Did anybody do something good that we should imitate? And then give us the story and say, gibt's da irgendwas Gutes, irgendwas, was wir nachahmen sollen? A forbid, an example to follow. A forbid. Yeah? Anything else? To leave. Yes. Radically. Anything else? To have a free living life. Yes. Is there a command to obey in this story? Gibt es da irgendein uh, eine, ein Kommando, das wir befolgen sollen? And you know, uh, we ask these questions and any other question the Holy Spirit puts in your heart. Und wir stellen genau diese Fragen oder irgendeine Frage, die der Heilige Geist uns ins Herz legt. I, I ask very often, who do you identify yourself with in this story? Ich stelle sehr oft die Frage, mit wem identifizierst du dich in dieser Geschichte? Oh, this is difficult. Puh, yeah. oh, das, ist, das ist schwierig. It's complicated. Das ist kompliziert. Um, what is different from this way of studying the Bible? Was ist hier unterschiedlich, diesen Weg, die Bibel zu studieren? You are not just sitting and someone is teaching. Du sitzt nicht nur da und irgendjemand erzählt dir was. You are going through the Bible and you are digging deeper and the Holy Spirit helps you to find answers. Du schaust in die Bibel und du gräbst tiefer und der Heilige Geist hilft dir dann in de, äh, dort zu graben. And it is proved that cognitively you learn more and more stays in you in your heart when you study the Bible like this. Und es ist kognitiv bewiesen, dass du auf diesem auf diese Art und Weise dem, dich mehr, dem, mehr, dem mehr erinnern wirst. And then we retell the story. Und dann werden wir die Geschichte wieder erzählen. I ask them, can you turn to the person next to you and just retell the story? Close your Bible, don't preach now, just retell the story. Und dann fragen wir, kannst du dich, kannst du dich zu der Person neben dir einfach umdrehen und ihr einfach diese Geschichte wieder erzählen? And I, I forgot that at the beginning I would start by retelling the story myself. Und das habe ich nur vergessen zu sagen. Am Anfang würde ich ähm, selber die Geschichte wieder erzählen. And what I'm doing is I'm, I am making them feel uh, used to retelling stories so they can do the same to their friends. Und was ich dabei auch mache ist ich 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 uh, ich mache sie damit gewohnt, dass sie die Geschichten auch wieder erzählen sollen, das können sie dann auch für ihre Freunde machen. The next and last third of this discipleship process. Ähm die letzte und das 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 letzte Drittel dieses uh, Prozesses is a look forward. Es ist das schau nach vorne. For me I think this is the, my favorite part of this process. Für mich persönlich ist es einfach der, der Lieblingsteil. This is the, the part of this uh, process that makes it different to many discipleship uh, material that I have, been, I have used in the past. Weil dieser Teil, der macht es für mich unterschiedlich zu den Teilen oder zu den äh, Jüngerschaftsprozessen, die ich schon hatte. Because it's uh, teaching the disciple that it is not about how much Bible you can memorize, but about how much you obey Jesus. Weil es dem, dem Jünger daran erinnert, dass es nicht darum geht, wie viel Bibel ich mir im, im, im Kopf habe, sondern wie gehorsam ich bin. And the whole apostolic dynamic of the disciple is released when they obey Jesus. Und all diese apostolische, diese, diese Berufung kommt aus ihm raus, wenn er gehorsam ist. Because they grow in authority. Weil sie in, in ihrer Autorität wachsen. The more they die to themselves, the more they receive God in their lives. 
Je mehr sie äh, selbst sterben, desto mehr Gott werden sie empfangen. The more they belong to Jesus. Je mehr sie zu Jesus gehören. The more they obey Jesus Christ, the more they are friends with Jesus. Je mehr sie Jesus gehorsam sind, je mehr sie eine Freundschaft mit ihm haben. It is about obedience. Es geht hier um Gehorsamkeit. And this part is encouraging them to obey Jesus. Weil dieser Teil sie darin ermutigt, gehorsam zu sein. And uh, I will ask you, okay, so based on what we have learned today, how will you obey Jesus next week? Und dann werde ich sie fragen, von dem, was wir heute gelernt haben, wie wirst du Jesus gehorsam sein? From this Bible passage, how will you, how will you obey Jesus? Aus, dieser Bibel, aus diesem Bibelvers heraus, wie wirst du Jesus gehorsam sein? What will you bring into your life? How is your life changing based on what you have read and learned today? Was wirst du in dein Leben bringen? Wie wird das, was du heute gelesen hast, dein Leben verändern und leiten? And some people bring simple answers to this. Und manche werden einfache Antworten geben. Some say, okay, I want to read not only two chapters a day, I want to read five chapters a day. Und sie werden sagen, hey, ich will nicht nur zwei Kapitel am Tag lesen, ich will fünf Kapitel am Tag I lesen. I want to uh, uh, stop smoking. Ich will aufhören zu rauchen. Many, they, they come with any idea they have. Sie kommen mit irgendeiner Idee, die sie haben. And this is great. Und das ist cool. Uh, but I would encourage you that you help your disciples to bring, um, to set themselves measurable goals. Und ich will dich nur darin ermutigen, auch deinen Jüngern ähm, äh, Ziele zu setzen, die für sie schaffbar sind. Because when uh, they they say I I will I want to love people better more. Weil wenn sie zum Beispiel sagen, ich, ich will Leute mehr lieben. How do you measure that next week? Wie, wie wirst du das nächste Woche äh, messen? So I ask him, okay, how do you want to love people more? Dann frage ich sie, und, und wie willst du Leute mehr lieben? And they answer, well, by um, going on the street and bringing food to the homeless twice this week. Und dann sagen sie, okay, ja, uh, yeah, zweimal, zweimal die Woche auf die Straße gehen und um, Obdachlosen Essen geben. You know, goals that you can measure next week. Also um, um, Ziele, die ihr nächste Woche um, messen könnt. Uh, anything that is um, bringing you away from Jesus, how you want to stop that, and anything that will bring you closer to Jesus, how you want to increase that. Also irgendwas, was dich von Jesus wegbringt, wie wirst du das vermeiden? Und was, was dich zu Jesus hinbringt, wie wirst du das in deinem Leben fördern? And normally I have to ask, okay, how many people would you like to share the gospel with this week? Because it's not coming natural from the, out of them. Und normalerweise muss ich sie dann auch fragen, wie viele Leute wirst du das Evangelium verkünden diese Woche? Weil das nicht natürlich aus ihnen herauskommt. And then um, we don't leave the room before we pray for everybody that was at home. Und dann verlassen wir nicht den Raum, bevor wir nicht für jeden in diesem Raum gebetet haben. And, uh, that means we're gonna take time to pray for everybody. Und das heißt, wir werden Zeit nehmen für jeden so zu beten. We stand up and we just we go one by one in the middle of the circle. Und das heißt, wir stehen alle auf und wir gehen äh, äh, alle auf einen, der im Kreis sitzt. And we pray with all we have. Und wir beten mit allem, was wir haben. We wait. We just if someone gets a word or an image, we just share those images and words. Und wir beten und wir stellen uns äh, und, und wir beten und wenn wir Bilder haben, wenn wir Gedanken haben von Gott, dann, dann geben wir es weiter. And we pray knowing that that person is going to go six day maybe without having a contact with, uh, with a fellowship like we have. Und wir beten auch mit dem Gedanken heraus, dass wir wissen, dass diese Person vielleicht sechs Tage lang ohne irgendwelche Gemeinschaft im Glauben äh, in, der, in der Welt ist. So we want to bless that person. Also wollen wir diese Person segnen. And we want to speak God's promises over that life. Und wir wollen Gottes äh, Versprechungen über ihr Leben beten. And basically this is what we do every time we meet. Und das ist so ja äh, ungefähr das was wir jede Woche machen. Uh, is it difficult to ask people how their life is, how they're doing? Ist es schwierig Leute zu fragen, wie ihr Leben ist? Is it difficult to read a Bible story and ask six questions and see what they answer? Ist es schwierig eine Bibelgeschichte zu lesen und sechs Fragen zu stellen? Is it difficult to invite people to make uh, to take make challenges? To make goals for themselves. Ist es schwierig, äh, Leute herauszufordern, sich Ziele zu setzen? I don't set goals for their lives. They set their own goals. Ich setze keine Ziele für ihr Leben. Sie setzen sich eigene Ziele. Is it difficult? Ist es schwierig? And it really works. Und es, es, es funktioniert wirklich. And tomorrow I will share some examples about uh, what we have lived regarding multiplication. Und äh, morgen will ich noch ähm, verkünden, also euch ähm, mitteilen, was ich da schon erlebt habe. And how these groups are meant to multiply. Und wie diese äh, Gruppen ähm, sich äh, multiplizieren sollen. So I will stop now. We're going to have a time of question and answers for who wants and who needs to leave now. You are uh, also free to leave.
Also werden wir jetzt noch Fragen und Antworten haben und dann ähm, könnt ihr auch ähm, den Raum, also könnt ihr gehen, wenn ihr gehen müsst.